வணக்கம் இது பீப்பிள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் இந்த வீடியோல ஸ்டில் எட் அண்ட் ஆல்ரெடி இந்த மூணு வார்த்தைக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன எதை எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பா இந்த ஸ்டில் அண்ட் எட் இது ரெண்டுக்குமே நம்ம தமிழ்ல இன்னும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனாலேயே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் எந்த இடத்துல ஸ்டில் யூஸ் பண்ணணும் எந்த இடத்துல எட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டில் எடுத்துட்டோமானா ஒரு விஷயம் முன்னாடியிலேருந்து இப்ப வரைக்கும் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்றத சொல்றதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டில்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக இந்த ஸ்டில்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றப்போ நம்ம தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் அது இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டில்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இன்னும் மழை பெய்யுதா ஏற்கனவே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னும் பெய்கிறதா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்றப்போ நம்ம வந்து இஸ் இட் ஸ்டில் ரைனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சொல்றப்பவே பாருங்க அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எம்பசைஸ் பண்றோம் இன்னும் பெய்தா அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் இஸ் இட் ஸ்டில் ரைனிங் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் நான் காலையிலேருந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் செய்யறதுக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலைகள் இருக்கு நம்ம அந்த இடத்துல இன்னும் அப்படின்றத ஒரு எம்பசைஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா சோ நம்ம ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சு இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் திஸ் மார்னிங் ஐ ஹாவ் ஸ்டில் காட் டன்ஸ் டு டூ I have still got tons to do. So, this is our simple. I still have a lot to do. We can also say that. I still have a lot to do. I still have a lot to do. I still have a lot to do. என் கால் விரல் இன்னும் வீங்கி தான் இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே வீங்கிருச்சு ரெண்டு நாளாக வீங்கிருக்கு இன்னும் வடியில அது இன்னும் வீங்கி தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் நைட் டோ இஸ் ஸ்டில் ஸ்வாலன் ஐ கேன் புட் ஆன் மை ஷூஸ் இப்போ நம்ம இதே எட்டு எடுத்துட்டோமானா அதுக்கு அதுக்கும் நம்ம இன்னும் அப்படின்னு தான் தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஆனா பொதுவா ஒரு விஷயத்தை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அது இன்னும் நடக்கல அப்படின்னு சொல்றப்போ நம்ம வந்து எட்டுன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பொதுவா இதை வந்து நம்ம நிறைய நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் எட்டை இப்போ பாசிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதாவது நெகட்டிவா இல்லாம பாசிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்லயும் நம்ம வந்து எட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் எப்ப அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்ப வந்து நீங்க சாப்பிட வரீங்க வீட்டுல உள்ளவங்கள்ட்ட கேக்குறீங்க டின்னர் ரெடி தானே டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்ல அந்த மாதிரி கேக்குறதுக்கு இஸ் த டின்னர் ரெடி எட் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இஸ் த டின்னர் ரெடி எட் ஸோ பொதுவாக நம்ம தமிழில் இதை கொஷனாக கேட்குறப்போ நம்ம இன்னுங்கிற வார்த்தை அதில் வராது ஆனால் இங்கிலீஷில் எட் சேர்த்து தான் சொல்லுவாங்க டின்னர் ரெடி தானே டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லை இந்த மாதிரி தான் நம்ம தமிழில் கேட்போம் பட் இங்கிலீஷில் இஸ் த டின்னர் ரெடி எட் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் இப்போ அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்துட்டாங்கல்ல வந்துட்டாங்கல்ல வந்துட்டானா அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு ஹஸி கம் எட் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இப்போ இதே மாதிரி நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்லையும் நம்ம எட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல நம்ம வெளிப்படுத்துறது வந்து சர்ப்ரைஸ் இல்லைனா ஒரு ஆங்கர் இதை நம்ம வெளிப்படுத்துற மாதிரி தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் ஸோ அதே எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் ஸோ டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லை டின்னர் ரெடி தானே அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு இஸ் த டின்னர் ரெடி எட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் பட் டின்னர் ரெடி ஆகலைன்னு பதில் சொல்றாங்க அப்படின்னா இன்னும் டின்னர் ரெடி ஆகலையா அப்படின்னு கேட்கறப்பவே ஒரு சர்ப்ரைஸையோ இல்லைனா நீங்க ஒரு கோபத்தையோ வெளிப்படுத்துறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்ல எட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இஸ் இன் டு த டின்னர் ரெடி எட் அப்படி நம்ம கேட்போம் ஸோ அதே மாதிரி அவன் இன்னும் வரலையா ஹாஸ் இட் ஹி கம் எட் அந்த மாதிரி நம்ம கேட்போம் இப்போ இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ வாழ்பழம் இன்னும் பழுக்கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் பட் இன்னும் பழுக்கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ த பனனாஸ் ஆர் இன் டு ரைப் எட் த பனனாஸ் ஆர் இன் டு ரைப் எட் இப்போ இந்த இந்த சென்டென்ஸை பாருங்க பார்சல் இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம எப்படி சொல்வோம் த பார்சல் ஹேஸ் இன் அரைவ் எட் த பார்சல் ஹேஸ் இன் அரைவ் எட் ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ்ல நாம பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நிறைய பேருக்கு வர ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா இந்த பனனாஸ் ஹாவ் இன் டு ரைப் அண்ட் எட்டுன்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் இந்த பனனாஸ் ஆர் இன் டு ரைப் எட்டுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஸோ ஒரு இடத்துல பி வாப் யூஸ் பண்றீங்க இன்னொரு இடத்துல ஹாவ் ஹேஸை யூஸ் பண்றீங்க அதாவது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்றீங்க ஸோ எந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வெறுமனே ஒரு ஸ்டேட் அதை பத்தி நம்ம
வாட்ச்ன்ற வேர்பை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லுவோம் ஹி ஹேஸ் இன் டேட் வாட்ச் த மூவி ஹி ஹேஸ் இன் டேட் வாட்ச் த மூவி இப்போ நம்ம வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ்ல ஸ்டில் நாட் அண்ட் நாட் எட் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல தான் ஜென்ரலாகவே நம்ம எட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஸ்டில் நாட் அண்ட் நாட் எட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம பொதுவாக ஸ்டில்ல சொல்றப்பவே நம்ம எப்படி சொன்னோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சு இன்னும் முடியலை இன்னும் அது நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டில்ல யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே டிகிரி முடிச்சாங்க ஸோ முடிச்சதுலேருந்து ட்ரை பண்றாங்க ஆனால் இன்னும் வேலை கிடைக்கல ஸோ சொல்றப்பவே நம்ம இந்த இன்னும்க்கு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஒரு எம்பாசைஸ் பண்றோம் ஸோ இன்னமும் நடக்கலை அப்படின்றத ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வெளிப்படுத்துற மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஸ்டில் நாட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் she finished her degree 2 years ago she still hasn't got the job so she still hasn't got the job so innum nadakala apdindrada namba andathla namba emphasize pandrom ipo idaye yaradhu oruthanga ena padichu mudichitala vela kadichircha vela ku porala apdi kepo appo namba vandu andathla namba pressure kuduthu solradilla illa innum kedaikala sikrame kedaikum nambrom apdi namba solrom so indha adathla namba vandu past refer pannala நம்ம இன்னும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடனே ஃபியூச்சருக்கு தாவிடுவோம் ஸோ வந்து லைட்டாக சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிற இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்து எட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் ஷி ஹேஸ் இன் எட் காட் த ஜாப் வி ஹோப் ஷீல் கெட் அ ஜாப் சோன் வி ஹோப் ஷீல் கெட் அ ஜாப் சோன் ஸோ இந்த இடத்துல அவளுக்கு இன்னும் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம எம்பசைஸ் பண்ணலை இன்னும் கிடைக்கல சீக்கிரமே கிடச்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக பேசுகிறப்போ நம்ம வந்து எட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஷி ஹேஸ் இன் எட் காட் த ஜாப் வி ஹோப் ஷீல் கெட் அ ஜாப் சோன் இப்ப அதே மாதிரி என்ன அப்பா கிட்ட பேசிட்டியா அதை பத்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பணத்தை பத்தி பேசிட்டியா இல்ல நான் இன்னும் அப்பா கிட்ட பணத்தை பத்தி பேசல இன்னைக்கு நான் அவர்கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ உடனே நம்ம ஃபியூச்சருக்கு தாவிடுறோம் பாருங்க சோ இது இன்னும் பண்ணல சீக்கிரமே பண்ணிடுறேன் சோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் நம்ம வந்து எட்டி யூஸ் பண்றோம் சோ ஐ ஹாவ் இட் எட் ஸ்போக்கன் டு மை டேட் அபவுட் த மணி ஐ டாக் டு ஹிம் டுடே ஐ ஹாவ் இட் எட் ஸ்போக்கன் டு மை டேட் அபவுட் த மணி ஐ டாக் டு ஹிம் டுடே இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க ஆறு மாசமா ஹிந்தி கத்துட்டு இருக்காரு ஆனா இன்னும் அவருக்கு ஹிந்தி பேச தெரியாது ஸோ சொல்றப்பவே இன்னும் தெரியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஹி ஹாஸ் பின் லேர்னிங் ஹிந்தி ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பட் ஹி ஸ்டில் கேன் ஸ்பீக் ஹிந்தி பட் ஹி ஸ்டில் கேன் ஸ்பீக் ஹிந்தி இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க ஐ ஹாவ் இன் ஃபினிஷ்ட் எட் ஐ ஸ்டில் ஹாவ் இன் ஃபினிஷ்ட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்களேன் இப்போ நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க இடையில யாராவது இன்டர்ப்ட் பண்றாங்க இருங்க நான் இன்னும் முடிக்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஐ ஹாவ் இன் ஃபினிஷ்ட் எட் நான் இன்னும் பேச வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றப்ப எட்டு யூஸ் பண்றோம் இப்போ ஒரு வேலையை முடிச்சிட்டியா நான் இன்னும் முடிக்கல ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இன்னும் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்றப்பவே ஸ்டில் ஐ ஸ்டில் ஹாவ் இன் ஃபினிஷ்ட் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது எட் அண்ட் ஆல்ரெடி இதை கொஷனில் யூஸ் பண்ணுறப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஆல்ரெடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடினா ஏற்கனவே அப்படின்றதுனால அப்படின்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கறதுனால அதை நம்ம ஈஸியாகவே இதை யூஸ் பண்ணிடுவோம் பட் சில இடங்களில் கொஷன்ஸில் நம்ம வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஏற்றி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன அர்த்தம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அங்கே ஏற்கனவே வந்திருப்பாருன்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கல ஆனா உங்க ஃப்ரெண்ட் அங்க இருக்காரு ஓ இஸ் ஹி ஹியர் ஆல்ரெடி உன் ஏற்கனவே வந்துட்டானா அப்படி நம்ம கேட்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி கேக்குறப்போ ஏற்கனவே வந்துட்டானா இஸ் ஹி ஹியர் ஆல்ரெடி அப்படி நம்ம கேட்போம் இப்போ நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் அங்க வர சொல்லிருக்கீங்க சோ உங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் இருப்பாருன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட நீங்க போறீங்க ஆனா உங்க ஃப்ரெண்டை காணும் அப்ப அங்க இருக்கவங்க கிட்ட அவன் வந்துட்டானா வந்துட்டான்ல அப்படி நம்ம கேட்போம் சோ இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்ல எட் இஸ் ஹி ஹியர் எட் அவன் வந்துட்டான்ல வந்துட்டானா அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு இப்ப இதே மாதிரியான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பாருங்க நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க டைமே பாக்கல திடீர்னு டைம் பார்த்தா ஏழு மணி ஓ ஓ ஏற்கனவே ஏழு ஆயிடுச்சா இஸ் இட் செவன் ஓ கிளாக் ஆல்ரெடி அப்படி நம்ம கேட்போம் இப்போ இதையே என்ன இப்போ ஒரு ஏழாயிருக்குமா